অনেক রাজ্য দখলের পর আলেকজান্ডার তার নিজ বাসভূমে ফিরে আসছিলেন সেই সময় ফেরার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই অসুস্থতাই তার মৃত্যু ডেকে আনে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আলেকজান্ডার অনুভব করলেন তার যুদ্ধ জয়ে তার বিখ্যাত সেনাবাহিনী তার তরবারি এবং অর্জিত সকল সম্পদ কতটা মূল্যহীন বাড়ি ফিরে মাকে দেখার জন্য এবং মায়ের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার জন্য তার আকুলতা ক্রমেই বাড়ছিল কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারলেন জীবিত অবস্থায় তিনি নিজ বাসভূমে ফিরতে পারবেন না তাই অসহায়ের মতো বিছানায় পড়ে থেকে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন এই সময় তার মনে এক গভীর আত্মপলব্ধি এল তিনি তার সেনাপতিদেরকে ডেকে বললেন আমি শীঘ্রই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব আমার তিনটি ইচ্ছে আছে দয়া করে কোনো ধরনের দ্বিধা না করে আমার ইচ্ছেগুলো পূরণ করবেন চোখের পানিতে সেনাপতিরা ওয়াদা করলেন যে তারা মহামতি শেষ ইচ্ছে পূরণ করবেন আলেকজান্ডার বললেন আমার প্রথম ইচ্ছে হচ্ছে আমার চিকিৎসকরাই কেবল আমার মরদেহ বহন করবেন কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি আবারও বলতে শুরু করলেন আমার দ্বিতীয় ইচ্ছে হচ্ছে আমার কফিন যখন সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হবে সেই চলার পথে আমার ভাণ্ডারে সংগৃহীত সোনা রূপা এবং অন্যান্য দামি পাথর ছড়িয়ে দিতে হবে এইটুকু বলেই আলেকজান্ডার সেই সময় হাঁপাতে লাগলেন এক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন আমার তৃতীয় ইচ্ছে হচ্ছে আমার দুই হাত যেন কফিনের বাইরে ঝুলে থাকে এই সময় মহামতি আলেকজান্ডারের কক্ষে যারা ছিলেন তারা এমন অদ্ভুত ইচ্ছের কথা শুনে অবাক হলেন কিন্তু তবুও এই নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস পেলেন না আলেকজান্ডারের প্রিয় সেনাপতি তার হাতে চুম্বন দিয়ে তার নিজের বুকে চাপ দিয়ে বললেন হে রাজন্য আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি আপনার ইচ্ছে পূরণের কিন্তু আমাদেরকে বলুন আপনি কেন এমন বিচিত্র ইচ্ছে পোষণ করেছেন প্রশ্ন শুনে আলেকজান্ডার গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলেন এবং বললেন আমি চাই যে বিশ্ব তিনটি শিক্ষা সম্পর্কে জানুক যা আমি এই মাত্র শিখলাম আলেকজান্ডারের শেষ তিনটি ইচ্ছে থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আমি চেয়েছি যে চিকিৎসকরা আমার মরদেহ বহন করুক কারণ জনগণকে বুঝতে হবে যে কোনো চিকিৎসকে বাস্তবে কাউকে নিরাময় করতে পারে না তারা ক্ষমতাহীন এবং মৃত্যুর দুয়ার থেকে কোনো ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না দ্বিতীয় ইচ্ছে সমাধিক্ষেত্রে যাওয়ার পথে সোনা রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে সোনার একটি ভগ্নাংশও আমার সঙ্গে যাবে না আমি সারাটা জীবন অঢেল সম্পদ অর্জনে ব্যয় করেছি কিন্তু অর্জিত সম্পদের কিছুই আমি সঙ্গে নিতে পারছি না লোকে অনুভব করুক যে সম্পদের পেছনে ছোটা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয় তৃতীয় ইচ্ছে আমি কফিনের বাইরে আমার হাত দুটি ঝুলিয়ে দিতে বলেছি আমি মানুষকে জানাতে চাই যে এই পৃথিবীতে আমি শূন্য হাতে এসেছিলাম এবং শূন্য হাতেই এই পৃথিবীকে ছেড়ে যাচ্ছি এইটুকু বলার পর আলেকজান্ডার চোখ বুঝলেন আর কিছুক্ষণ বাদেই তার মৃত্যু হল এই মুহূর্তে সবচাইতে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আপনার সুস্থতা আপনার হাতেই এর প্রতি নজর দিন আপনি যতক্ষণ জীবিত আছেন অর্থ বা সম্পদ আপনার কাছে অর্থবহ হতে পারে আপনি নিজের জন্য যা কিছু করবেন আপনার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হবে কিন্তু আপনি অন্যের জন্য কিছু করলে আপনার মৃত্যুর পর সেটাই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে এটাকে বলে ইচ্ছাপত্র বা লিগাসি তাই আসুন পৃথিবীর এই কঠিন মুহূর্তে একে অপরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই তাতেই আমাদের এই পৃথিবী হবে সুন্দর আর মানবিক প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করছি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং অনেক অনেক শেয়ার করুন আর এখনও যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন এতক্ষণ ধরে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ